og velkommen til Vibikas 5 minutter, som øh, han skal handle om øh, dating, kærester, alt det der ting for, for den unge, som har ADHD eller autisme. Og øh, jeg vil bare sige, det er jo godt nok et svært, øh, det er et af jer, der har ønsket det derude, altså det er vildt svært, fordi øh, problemstillingerne for, er jo fuldstændig individuelle. Du kan jo være enormt socialt velfungerende øh, med ADHD. Og, og det kan du også være med autisme. Det kommer helt an på, hvad har du fået lært, og hvordan at har din autisme ramt dig, og hvordan har din ADHD ramt dig. Så, så det er, jeg skyder i jeg skyder med spredet her, og så må vi se, hvad jeg rammer. Øhm, en ting, jeg ved, der er vigtig, øh, det er, at vi snakker om, hvordan scorer man, hvordan øh, dater man, hvordan tager man kontakt. Øhm, og, øh, og til nogen, de skal hjælpe til at lave et kærestebrev, øh, afhængig af, hvor gamle de er. Og, øh, og nogen skal have hjælp til at, øh, at vide, at for, at, tage, for at, at, at lave kontakt til det andet køn, så skal man kunne øjne til. Fordi det her skoer bare ikke helt vildt, at du ser helt vildt godt ud, øh, vil du være min kæreste. Man er nødt til at kigge på folk. Og det er små detaljer, men, men vi er nødt til at hjælpe vores børn, eller vores unge, eller vores ven eller veninde, øh, til hvad det kræver, hvad koster det, hvad, hvad, hvordan kan jeg investere i parlivet. Øh, det kan være den helt simple, hvordan tager dialogen? Er jeg nødt til at sige, hvordan går det? Hvordan har du det? Hvordan har din dag været? Er jeg nødt til at gå hen og holde døren for hende? Eller ham? Er jeg nødt til på en eller anden måde at vise øh, med mine gerninger, at jeg gerne vil den person? Øhm, det, det er et vildt dårligt skruetrik at gå hen og sige, jeg vil gerne have sex med dig. Det er bare, måske ondt mens man kigger væk, jeg vil gerne have sex med dig. Øh, skal vi det? Det er et vildt dårligt skruetrik. Men hvis du er impulsiv, og du aldrig har, har lært, hvordan tager man den gode kontakt, hvordan laver man den gode dating, øhm, så kan det jo let blive sådan en indgangsreplik. Øh, man prøver, og det går måske ikke helt vildt godt. Øh, I hvert fald får man sjældent den, den rigtig gode kæreste ud af det. Øh, det vi også skal tænke på, det er, at når man har et OD, er man meget impulsiv, og man er meget styret af sine følelser, også de seksuelle. Så i det øjeblik, der er en, en, en af det andet køn i samme rum, som du er vild med, øh, så bliver det svært, fordi du, du får lyst til måske at, at røre lidt, eller øh, kommentere, eller sige, eller, eller måske er din første tanke, jeg vil i seng med ham hende. Øh, og igen skal vi have en dialog omkring, hvad er det gode parforhold? Hvad er det parforhold, der skal bære resten af livet? Det hjælper jo ikke noget, at man ligger inde i dobbeltsengen hele livet, øh, eller på madras på gulvet, hvor det nu er. Øh, et, et parliv koster meget andet end det. Det er en investering. Men nogen er nødt til at undervise i, hvad er det? Hvordan investerer man i det? Øhm, så er der jo det med humørsvingningerne. Rigtig mange med, med ADHD og autisme er så vant til, at de rammer ved siden af. De siger tingene for hurtigt eller forkert, eller de glemte at lytte, de glemte at spørge, eller hvad det nu kunne være. Så, så de får lidt den der, helt ærlig, jeg gider da ikke dig så. Og så bliver de fuldstændig knust, eller de bliver enormt vrede, hvor de egentlig bare skulle have hjælp til at sige, ej undskyld, mm, sagde jeg det lidt for tageligt. Så, så reagerer følelserne, og så bliver der hurtigt et boom af et skænderi, som, som er jo en del af det at have et par liv, hvis man er impulsiv. Så, så vil der komme nogle brag, hvor man støder sammen, øh, og det skal man også have noget hjælp til. Så jeg vil bare sige, man kan sagtens få et fantastisk par liv med diagnoserne som ADHD. Men, men omgivelserne kan gøre rigtig meget ved at, at hjælpe, ved at forklare, hvordan kan man gøre det, give nogle gode idéer, have en sparringspartner. Og hvis du er ung og tumler med det her, og tænker, det skal jeg nok ikke spørge min far og mor om, så prøv at betro dig til en ven, eller en af samme køn, og sige, hjælp mig. Hvad gør du, når du stater? Eller øh, ja, spørg en pige, spørg, eller spørg en på det andet køn. Hvis, hvis jeg nu gerne ville have dig som kæreste, hvad skulle jeg så gøre? Ikke fordi, at du vil have den person som kæreste, men for at du får en god dialog omkring det. Øhm, spørg dine venner, spørg hvordan gør de og hvad gør de når de er uvenner? Og så må du bare hele tiden tage det til dig og lære det. Øhm, for det er svært. Det er rigtig svært at, øh, at lære sig selv at have empati, at lære sig selv at vise dyb interesse for andre mennesker. Øhm, også spontant, ikke kun opfordre, men også selv tage initiativ til at købe en blomst, at give et kram, at øh, så ved hvad der nu hedder med. 
Jeg, jeg håber, at, at de her fem minutter kan gøre en del forskel. Det er ikke meget med fem minutter til, et, øh, til at lære et liv sammen med andre mennesker. Men jeg håber, at det kan være et lille skridt på